கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் வந்தது <laughs> பார்த்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு என்னடா நல்லா இருக்கேன்டா பொல்யூஷன் இல்லாத சிட்டி மாடர்ன் கல்ச்சர் லக்ஸுரியஸ் லைஃப் ஃபாரின் ஃபாரின் தாண்டா டேய் நிறுத்துடா வந்ததும் வெளிநாட்டு பூக்களை பாடுற ஏண்டா என்ன தான் இருந்தாலும் மழைக்காலத்தில் நம்ம தெருவுலத்துங்கிற தண்ணியில் குதிச்சு விளையாடி மீன் பிடிப்போமே அந்த வாழ்க்கை கிடைக்குமாடா ஃபாரினில் பேக்கெட்டில் ரெண்டு ரூபா இருக்காது பல கோடி ரூபாய்க்கு குட்டி சவுத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு நாளெல்லாம் கதை பேசுவோமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குமாடா ஃபாரினில் ஒரு குண்டா சோத்தை போட்டு அந்த கருவாட்டு குழம்பு ஊற்றி பிசைஞ்சி அம்மா கையால் உருண்டை சோறு வாங்கி சாப்பிடுவோமே அந்த அன்பு ஆதரவு கிடைக்குமாடா ஃபாரினில் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் தமிழ் தாய் தமிழ் தாய் தான் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தான் டெய் போதும்டா போதும் டாக்டர் ஆனதும் பழசை எல்லாம் மறந்துருப்பேன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீ மாறவும் இல்லை அதை மறக்கவும் இல்லை ஆமாம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஃபாரின்லேருந்து திரும்பி வர உன்னை வரவேற்கவும் குடும்பத்துலேருந்து யாருமே வரல ஏன் ஏன்டா தப்பா புரிஞ்சுக்கிற என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு என் மேலே எவ்வளோ அன்பு தெரியுமா என் மனைவி டெய்லி காலையிலும் நைட்டும் ஃபோன் பண்ணி மணிக்கணக்கில் பேசுவா என் பொண்ணு டேடி டேடின்னு உயிரையே விட்டுருவா என் பையன் சொல்லவே வேண்டாம் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் நடக்கிற விஷயத்த அப்டேட் பண்ணலைனா அவனுக்கு தூக்கமே வராது இப்போ கூட எனக்காக தடபுடலாக ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் ஏர்போர்ட்டில் வந்து என்னை ரிசீவ் பண்ண முடியல அவ்வளோ ஏன் என் குடும்பம் என் மேலே வச்சுருக்க அன்புக்கு ஈடாக இந்த உலகத்தில் யாராலையும் அன்பு செலுத்த முடியாது டே இவ்வளோ நேரம் நீ பேசுனதெல்லாம் ஓகே ஆனால் கடைசியாக ஒன்று சொன்ன தெரியுமா உலகத்திலே சிறந்தது என் ஃபேமிலி அன்பு தானே அதை என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியாது இந்த உலகத்திலே சிறந்த அன்பு அது நம்ம ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு நம்ம மேலே வச்சுருக்க மாயமற்ற அன்பு அந்த அன்புக்கு தான் இணையே கிடையாது நோ என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க என் மேலே வச்சுருக்க அன்பு உண்மையான அன்பு அதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் இட்ஸ் ட்ரூ டே உன் மனைவியை நீ மேரேஜ் பண்ணி அவளுக்கு உண்டான தேவையெல்லாம் நீ சந்திக்கிற அதனால் அவள் உன்னை நேசிக்கிறா உன் பிள்ளைங்களை நீ படிக்க வைக்கிற விசாரிக்கிற அவங்களுக்காக ராப்பகளாக உழைக்கிற அதனால் அவங்க உன்னை நேசிக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சார்ந்திருக்கிறோம் அதனால் அன்பை பரிமாறிக்கிறோம் அதாவது கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தட்ஸ் ஆல் ஜேக்கப் நானே அஞ்சு வருஷம் கழித்து இப்போ தான் வந்திருக்கேன் ஏண்டா என்னை டென்ஷன் பண்ணுற ஓகே ஓகே ஃபுல் டம் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு போ எனக்கு ஆந்தவே ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு பின்னாடியே வரேன் வந்து உனக்கு புரிய வேண்டியதை புரிய வைக்கிறேன் வா போகலாம் தட்ஸ் குட் அது <laughs> வயசானவ போனாலும் காசி வாரணாசி அதான் வரல விட 
என்ன சொன்னீங்க யாண்டி அம்மா சிலுத்துக்குற தேங்காய் வளனா விடு யா இழுக்குறன்னு சொன்னேன் இந்த வீட்ல எல்லா வேலையும் நான் ஒருத்தியே செய்ய வேண்டியதா போச்சு ரெண்டு கழுதைங்களை பெத்து என்ன பிரயோஜனம் ஏண்டி டெய்சி என்னடி பண்ற உள்ள சீக்கிரம் வாடி வெளிய ஒரு மணி நேரமா பாத்ரூம்ல புகுந்துகிட்டு அப்படி என்னதான் பண்ணுவாளோ டெய்சி டெய்சி ஏமா இப்படி வள்ளுவளும் கத்துற இவ அவள கழுதன்னு சொல்றா அவ இவள நாயின்னு சொல்லாம சொல்றா சூப்பரு பிரமாதம் இந்த கிழவி கொஞ்சம் வாய மூட்றியா ஏன் உயிரோட இருந்துட்டு உயிரை வாங்குற தாடி நீ ஒரு வாரம் பியூட்டி பார்லருக்கு போலனா நீயும் என்ன மாதிரி தான் இருப்ப நானும் ஒரு பொண்ணு அத மனசுல வச்சிட்டு பேசு போதும் போதும் உங்க பட்டி மன்றத்தை அப்புறமா வச்சுக்கோங்க ஏண்டி டெய்சி இன்னைக்கு உங்க அப்பா வராரு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம இப்படி டைப் மேஸ் பண்ற போ போய் கறி குழம்புக்கு மசாலா அற அம்மில அரடி அப்பதான் குழம்பு ருசிக்கும் ஏ மாமி என்ன போய் மசாலா அரைக்க சொல்றீங்க அதுவும் அம்மில நேத்து தான் கைக்கு பேடிக்கு உயிர் போட்டேன் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும் போடி போய் சொன்னதை செய் சும்மா பேசிட்டு இருக்காத என்ன பாட்டி மசாலா அரிச்சு முடிச்சதும் இந்த வெத்தலை பாக்கையும் ஒன்னும் பாதிமா கொஞ்சம் தட்டி கூட வாயில மசிய மாட்டுக்குது கிளவி வர கோவத்துக்கு உனக்கு ஒன்னே போடுவேன் ஒழுங்கா வாய மூடிட்டு உக்காரு நான் வாய மூடணும் ஆனா நீ மட்டும் ரோட்டுல போறப்ப துப்பாடா போடாம போவ நல்ல ஒழுகண்டி என்ன சொன்னீங்க ஒழுகாம தண்ணிய கம்மியா விட்டாரேன்னு சொன்ன போமா போ பாவம் குழந்தைய இன்னைக்குன்னு பார்த்து விடிய கால எட்டு மணிக்கெல்லாம் எழுப்பிட்டாங்க ஐசேக் ஐசேக் என்னடா பண்ற வாடா வெளிய என்ன மாமி கூப்பிட்டீங்களா டேய் அது பாட்டிடா அம்மா இங்க இருக்க போனை கையில எடுத்தானா அதுக்குள்ளே போயிடுவான் டேய் உனக்கு எங்கேயாச்சும் கொஞ்சமாவது பொறுப்பு இருக்கா ஏன் மம்மி காலையிலே கத்திரிங்க நான் போன்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எப்பா மவராஷா எந்த டீச்சர்டா அவ உனக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா நாத்துக்கிழமை ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுக்கிறாவ இந்த பாரு கேள்வி நீ இதே மாதிரி பேசிட்டு இருந்த தூங்குறப்ப தலைகாலையால அமுக்கி உனக்கு ஒண்ணு போடுவேன் செய்வடா செய்வ புள்ளையா வளர்த்தா பாரு தருதல தருதல டேய் இன்னைக்கு ஃபாரின்ல இருந்து உங்க அப்பா வராருடா போ கடைக்கு போய் அப்பாவுக்கு பிடிச்ச ஆட்டுக்கறி வாங்கிட்டு வா உங்க அப்பாவுக்கு ஆட்டுக்கால் பாயானா ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே மாமி நான் போயிட்டு வரேன் டேய் போனை வச்சுட்டு போடா அது எங்கேயும் போயிடாது கடவுளே கடவுளே தேனே தேனே பிச்சைக்காரனுக்கு எவ்வளவு திமுறு பாத்தியா பேர சொல்லி கூப்பிடுறான் என்னங்கிட்டா <laughs> கால வேற கெட்டு போயிருக்கு அதான் துணையா இருக்கலாமேனு வந்து தங்கிட்டேன் டாடி டாடி என்ன டாடி இப்படி அழைச்சு போயிட்டீங்க எல்லாம் உங்களை பார்க்காத கவலை தாமா ஆமா உன் படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது சூப்பரா போகுது டாடி டாடி எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தீங்க எல்லாம் பேக்ல இருக்கு பிரிச்சு எடுத்துக்கோ டாடி எனக்கு காலேஜுக்கு போக ஒரு ஸ்கூட்டி வாங்கி கொடுங்க டாடி அதுக்கு என்னமா நாளைக்கே வாங்கிட்டா போச்சு டேடினா டாடி தான் தேனு உனக்கு ஒண்ணு ஸ்பெஷலா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பேக்ல இருக்கு எடுத்துக்கோ டாடி டாடி வந்துருச்சு ஒழுக்கா ஒன்னா நம்பரு என்ன ஐசாக் எப்படி இருக்க படிப்பெல்லாம் எப்படி போகுது நல்லா படிக்கிறியா எனக்கு என்ன டாடி நான் சூப்பரா படிக்கிறேன் இத்தனை வருஷம் உங்களை பார்க்காம எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு தெரியுமா இன்னைக்கு தான் டாடி நான் ஹாப்பியா இருக்கிறேன் இனி டேடி உங்க கூடவே தான் இருப்பேன் என்ன பண்றது அம்மாவுக்காக வாங்கனா வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா வீட்டில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா ஆ ஆ எல்லாம் நல்லா இருக்கோமா எங்க பசங்க எல்லாம் அப்பா வந்து எதாவது பிஸியா இருக்காங்களா ஆமாண்ணா இருங்க சமையல் முடிய போகுது இருந்து சாப்பிட்டு போங்க இருக்கட்டுமா எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கேஸ் அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நான் இன்னொரு நாளைக்கு சாப்பிட்றோமா 
என்னமாமா ஃபாரின் போய் ஆளே மாறிட்டீங்க புது சட்டை புது ஃபேண்ட்டு பிரமாதம் வாடா வளையாபதி யார்டா இவன் இப்படி இருக்கான் இவனை தெரியல இவன் தான் இலவச இணைப்பு அப்படின்னா அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தினத்தந்தி வாங்கினா கூடவே குடும்ப மலர் பொத்துக்கோம் இலவச இணைப்பாக தருவாங்கள அதை போல் இவளை கட்டினதுக்கு இவனை கூடவே அனுப்பிட்டாங்க என்ன வேலை பார்க்குறாரு இவர் பேர் மட்டும் வளையாபதி இல்லை இவரை கூட எந்த வேலைக்கும் வளைக்க முடியாது அவ்வளோ ஸ்டெடி வேலைக்கு போகாமல் உடம்பு வளர்க்கறதில் ஓகேடா நான் கிளம்புறேன் டேக் கேர் இந்தாடா இந்த லெட்டரை பிடி ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது படி அதன்படி நடந்துக்கோ நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம் சரிங்க நீங்கள் போய் குளிச்சுட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் டெய்சி ஐசேக் கை கழுவிட்டு வாங்க சாப்பிட்லாம் போனோம் <laughs> 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 அவருக்கு என்னாச்சு எப்படி இருக்காரு டாக்டர் அங்கிள் எங்க அப்பாவை எப்படியாச்சும் காப்பாத்துங்க எங்க அப்பாவை பார்க்காம என்னால உயிரோட வேர்க்க முடியாது ஆமாங்க எங்க அப்பானா எங்களுக்கு அவ்வளவு பெரியம் எங்க அப்பாவை காப்பாத்துங்க யோ டாக்டர் சும்மா பேசிட்டு இருக்காம போயா போய் என் மாப்பிள்ளைய காப்பாத்தியா பாவம் வாழ வேண்டிய வயசு இப்பதான் ஃபாரின் வந்து வந்தான் அந்த கடவுள் கூட கண்ணில்லையா ஆண்டவா என் உயிரை எடுத்துன்னு எங்கள் மாமாவை காப்பாத்து எங்கள் அக்காக்கு தாலிபாக்கியும் கூட எல்லாரும் அமைதியாக இருங்க நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேளுங்க அவர் இப்போது கோவிட்டால் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் இருக்கார் ஸோ கொரோனா வைரஸ் அவர் உடம்பு முழுவதும் பரவிடுச்சு அதனால் முறையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா பை சான்ஸ் அவர் பிழைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு உங்களில் யாராவது ஒருத்தருடைய உதவி தேவைப்படுது சொல்லுங்க டாக்டர் அவருக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்கிறேன் ஆனாலும் அவர் மேல ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்து டைமுக்கு டைமுக்கு மாத்திரையும் சாப்பாடும் கொடுக்க இப்போதைக்கு நர்ஸ் இல்ல அதனால உங்கள்ல யாராவது ஒருத்தர் இந்த கோவிட் டிரெஸ் தற்காப்பு உடைய போட்டுக்கிட்டு அவர் இருக்க ரூமுக்கு போயிட்டு அவருக்கு மாத்திரையும் சாப்பாடும் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறீங்க தேன்மொழி உங்கள் கணவருக்காக நீங்கள் போகிறீங்களா என்ன டாக்டர் விளையாடுறீங்களா என்ன போக சொல்கிறீங்க அவர் பாட்டுக்கு ஃபாரினுக்கு போயிட்டு நிம்மதியாக இருந்துட்டு வந்தார் ஆனால் நான் இந்த ரெண்டு பசங்களை வளர்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டனே தெரியுமா ஏதோ வந்துட்டார் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருப்போன்னு பார்த்தா இந்த வியாதியை தொத்திட்டு வந்துட்டார் என்னால் போக முடியாது இதோ அஞ்சு வருஷம் தனிமையில் இருந்துட்டேன் கடவுளுக்கு சித்தம் இல்லைன்னா இனியும் அப்படியே இருந்துட்டு போகிறேன் டெய்சி நீ உங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப செல்ல பிள்ளையாச்சு நீ யாது இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு போயேம்மா டிஃபன் கொடுக்குற நேரம் வந்துடுச்சு சாரி அங்கிள் கட்டின பொண்டாட்டி எங்கள் அம்மாவே போக மாட்டேன்னு சொல்கிறப்போ என்னைக்கு இருந்தாலும் நான் அடுத்த வீட்டுக்கு போக போகிறவே நான் எதுக்கு போகணும் நானும் வாழ வேண்டிய பொண்ணு உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தா இப்படி போக சொல்லுவீங்களா என்ன ஐசக் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சாரி அங்கிள் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து எங்கள் அம்மா பார்த்து தான் வளர்ந்தேன் இனியும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் என்னால் போக முடியாது என்ன ஒரு லேப்டாப் கேட்டேன் அதை வாங்கி தரவே போயிட்டாரு அதான் ஒரு சின்ன வருத்தம் தட்ஸ் ஆல் என்ன மச்சான் நீங்களாவது போங்கல வெட்டியா தானே பொழுது போக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் ஆல்ரெடி எனக்கு வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கு சார் இல்லைனா நான் எப்போவோ மேரேஜ் பண்ணி லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிருக்க மாட்டேன் அதுவும் வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப சீக்கிரமாக பருவமாமே எப்பா சாமி நான் போகல ஏமா பாட்டி நீங்களாவது போய் அவரை காப்பாற்ற கூடாதா தோடா என்ன பத்துக்கவே ஒரு ஆள் தேவைப்படுறப்போ நான் எங்க இருந்து இவனை பாத்துக்கிறது அதுவும் வாழ வேண்டிய இந்த சின்ன வயசுல என்ன போய் சாவ சொல்றியா போடா டாக்டர் வாயில ஏதாவது வந்துட்ட போகுது நல்லா கேட்டுரும் அப்புறம் சோ 
ஆக மொத்தத்தில் உங்களில் யாரும் உள்ளே போய் அவரை காப்பாற்ற சித்தமாக இல்லை அப்படி தானே ஓகே ஓவர் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சதுன்னா ட்ராமா ஓவர்னு சொன்னேன் ஓகே சாமேல் வாங்க வெளியே வந்து உங்கள் மேலே உண்மையான அன்பு வச்சுருக்கோம் முகத்தை கொஞ்சம் பாருங்க நினைச்சா விரும்பி உன்னை நான் கணக்குலேயே எடுத்துக்கல ஒழுங்காக எங்கேயாச்சும் ஓடிடு ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது மாப்பிள்ளோ தோ தோ வந்துட்டேன் உனக்கு சின்ன வயசு அதாவது வாழ வேண்டிய வயசு அப்படி தானே ஆமாம் மாப்பிள்ள கட்டையில் போக வேண்டிய வயசில் கொட்டை பார்க்க வேண்டும்னு வாய் பேசினே இருப்பு யாத்தவர பெத்த பொண்ணோட வாழ்க்கை முக்கியம் இல்லை மாப்பிள்ள தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்க இனி வாயாட மாட்டேன் உண்மை <laughs> அதை அடையத்துக்காக இந்த அஞ்சு வருஷம் ராப்பகலாக உழைச்சி காத்து நிறுந்தான் பாருங்க அதுதான் நான் செய்த மிகப்பெரிய தவறு டே ஜேக்கப் சாரி டாக்டர் இந்த உலகத்தின் அன்பு எல்லாமே மாயமான அன்பு அதில் கொஞ்சமாவது சுயநாள இருக்கும் ஆனால் எதையுமே எதிர்பார்க்காம நமக்காக தம் ஜீவனே கல்வாரி செல்வியில் தியாகமாக கொடுத்த அந்த தெய்வ திருமகன் இயேசுவின் அன்பு தான் மெய்யான அன்பு என்றத ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக அரை மணி நேரத்தில் ஒரு நாடகத்தின் மூலமாக டைரக்ஷன் பண்ணி காட்டினியே ரேலி யுவர் கிரேட்யா இன்னும் என்ன முடிக்கிறீங்க நான் தான் உங்களை மன்னிச்சிட்டேன்ல போங்க பேய் ஆக வேண்டிய காரியங்களை பாருங்கள் நான் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வரேன் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருடைய அன்பிலும் சிறந்த அன்பு அது நமக்காக தன் ஜீவனையே தியாகமாக தந்த நம் இயேசுவின் மெய்யான அன்பு அந்த அன்புக்கு ஈடும் இல்லை இணையும் இல்லை பிகாஸ் தட் இஸ் அ எவர் லாஸ்டிங் லவ் 